அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்போ இந்த ப்ரொஜெக்டல் மோஷனில் மிக முக்கியமான ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் அதாவது கிடைத்தளத்தோட ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் ஒரு பொருளை எரிஞ்சால் அதனுடைய இயக்கத்தை பற்றி படிக்கிறது இதுதான் பிள்ளைகளும் ஆக்சுவலாக ரியாலிட்டி இதனுடைய ஒரு லிமிட்டிங் கண்டிஷன் தான் நம்ம போன காணொலி பார்த்தது ரைட் ஸோ இதுதான் ரியாலிட்டி இப்படி தான் இருக்கும் எக்ஸாக்டாக எல்லா நேரமும் எப்படி நம்ம எப்படி எரிய முடியாது ஹரிசான்றலாக எரிய முடியாது ரைட் இப்போ அப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா அங்கே பாருங்கள் யூங்கிற வெலாசிட்டியில் எரியப்படுது ஹரிசான்டரில் இருந்து தீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் யூங்கிற இனிஷியல் வெலாசிட்டியில் ஹரிசான்டரில் இருந்து தீட்டாங்கிற ஆங்கிளில் பொருள் எரியப்படுது ரைட் ஸோ இதனுடைய ஹரிசான்டல் காம்போனன்ட் ஆஃப் இனிஷியல் வெலாசிட்டி நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் தீட்டா இதுக்கான அட்ஜஸ்டன் சைடு இது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு பல தடவை நம்ம வெக்டாரில் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அட்ஜஸ்டன் சைடாக இருந்துச்சுன்னா திஸ் பிகம்ஸ் யூ காஸ்ட் தீட்டா இதெல்லாம் கொஞ்சம் மறக்கக்கூடாது பிள்ளைகளாக ரைட் எதையுமே மெமரைஸ் பண்ண வேண்டியது நான் மறக்கக்கூடாது ஏன் கேட்டால் அடிக்கடி இதை பயன்படுத்துவேன் ரைட் அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா தீட்டாக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது திஸ் இஸ் யூ சைன் தீட்டா இதெல்லாம் இனிஷியல் வெலாசிட்டியுடைய கிடைமட்ட இன்னொன்று வெர்டிக்கல் உயரம் ரைட் செங்குத்து செங்குத்து பகுதி சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஹரிசான்டல் காம்பனன்ட் திஸ் இஸ் வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட் இதை கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஹரிசான்டல் காம்பனன்ட் மாறவே போகிறதில்ல ஏன்னா சப்போஸ் ஏ நம்ம காற்றினுடைய தடையை புறக்கணிச்சிருவோம் ஸோ சேம் அங்கே பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் சேம் ஹரிசான்டல் காம்பனன்ட் இருக்கும் ஆனால் வெர்டிக்கல் காம்பனன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் வெர்டிகல் காம்பனன்ட் எவ்வளோ இருக்கும் யூஸ் ஐந்து திட்டாக இருக்குது ஆனால் அதில் ஆக்சலரேஷன் ஒர்க் பண்ணும் நம்மளை எல்லாருக்குமே என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் எயிட்டின் தெரியும் இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி மாறும்னா யூ மைனஸ் ஜிடின்னு மாறும் ரைட் ஸோ இந்த இனிஷியல் ஹரிசான்டல் இந்த யூங்கிறது என்னது யூ சைன் தீட்டா இல்லையா இந்த யூ சைன் தீட்டா ஜிடியை விட அதிகமாக இருக்கிற வரைக்கும் அது மேலே போகும் எந்த இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ஆயிடுறாங்களோ யூவும் ஜிடியும் ஈக்குவலாகவும் ஆப்போசிட்டாகவும் ஆகி ஒன்று ஒருத்தங்க கேன்சல் பண்ணிடுறாங்களோ அப்போ இந்த வெலாசிட்டி வெர்டிகல் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆயிரும் அந்த நேரத்தில் அதனோட உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும் வெர்டிகல் வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எது மட்டும் தான் செயல்படும் அதுக்கப்புறம் வெறும் ஹரிசான்டல் காம்பனன்ட் மட்டும் தான் செயல்படும் இது எது மாதிரி மாறிடும் இந்த நேரத்தில் இது வந்து ஹரிசான்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி மாறிடும் கிடைமட்டத்தில் நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி எரிபொருளை பார்த்தோம்லே அது மாதிரி மாறிடும் ஸோ இதுதான் பிள்ளைகளாக இதுக்கான பேசிக்காக தெரிய வேண்டிய விஷயம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இது இதில் வந்து ஒய்க்கும் எக்ஸுக்கு உள்ள ரிலேஷனை பில்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் எவ்வளவு போச்சுன்னா ஒய் எவ்வளவு தூரம் மாறுதுங்கிற ரிலேஷனை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பில்டு பண்ண போகிறோம் தென் ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் இருக்கிற முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோ மேக்சிமம் ஹைட் போகும் எவ்வளவு தூரம் போகும் அதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் டைம் ஆஃப் லைட் எவ்வளோ நேரம் பறக்கும் இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா என்ன செய்ய போகிறோம் ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை சார் ஏற்கனவே விவரிச்சிட்டேன் இனிஷியல் ஹரச ஹரிசான்டல் விளாசிட்டி எவ்வளவு இருக்கும் யூ காஸ் தீட்டா ஆகி அதே மாதிரி இனிஷியல் வெர்டிகல் விளாசிட்டி யூ சைன் தீட்டா ஜே இது நம்மளுக்கு தெரியும் ரைட் சுங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா இங்கே இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா அவனுடைய வெர்டிகல் விளாசிட்டி நம்மளுக்கு இனி விளாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் யூ ப்ளஸ் எயிட்டி இங்கே நம்ம எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஹரிசான்டல் டைரக்ஷனில் இதை அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன ஆகும் திஸ் பிகம்ஸ் யூ காஸ் தீட்டா ரைட் யூங்கிறது யூ காஸ்ட் தீட்டா இதில் தட் இஸ் ஹரிசான்டல் டைரக்ஷனில் ஆக்சலரேஷன் இல்லை ஸோ திஸ் பிகம் ஜீரோ இது பிள்ளைகள் மறக்கக்கூடாது விஎக்ஸ் ரைட் மறக்கக்கூடாதுன்னா ஃபா ஃபார்முலா வரல செய்வதற்கு மறக்கக்கூடாது விஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எனி திங் எனி வெலாசிட்டி இஸ் யூ ப்ளஸ் எயிட்டி இப்போ ஒய்க்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூங்கிறது யூ சைன் தீட்டா இனிஷியல் வெலாசிட்டி இல்லைங்களா யூ சைன் தீட்டா ஜே டைரக்ஷனில் மைனஸ் ஆக்சலரேஷன் டூ டு கிராவிட்டி கீழே இருக்கும் ஸோ மைனஸ் ஜிடி இன்டு ஜே ஸோ ஜே காமன் எடுத்தீங்கன்னா யூ சைன் தீட்டா மைனஸ் ஜிடி சப்போஸ் நீங்கள் ஜேயே விட்டுட்டு வெறும் அளவு மட்டும் சொன்னீங்கன்னா யூ சைன் தீட்டா மைனஸ் ஜிடி அப்போ என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்ல இந்த யூஐ இருக்கு இல்லையா இந்த தட் இஸ் இந்த ரெண்டே சம பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சம பண்ணால் ஒரு விளாசிட்டி கிடைக்கும் இல்லையா தட் இஸ் வி அந்த வி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய சமேஷன் ப்ளஸ் இதனுடைய சமேஷன் அதை தங்க பண்ணி காமிச்சிருக்கேங்க பாருங்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ காஸ் தீட்டா டி ஆ ஓகே யூ காஸ் தீட்டா திஸ் இஸ் இனிஷியல் விளாசிட்டி இல்லையா ஓகே யூ ப்ளஸ் 
தெரியும் காசு திட்டா தெரியும் இதெல்லாமே தெரியும் அப்போ எல்லா இடத்துல இருக்கக்கூடிய விளாசத்தையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் தென் இப்போ இதுக்கான ஒய்க்கு எக்ஸ் குள்ள ரிலேஷன் பில்டு பண்ண போகிறேன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பேராமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது நம்ம மேக்ஸில் படிப்பீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க ரைட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயர் சரிங்களா டிஸ்டன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆக்சல்ரேஷன் கிடையாது ஹரிசனல் டைரக்ஷனில் ஸோ யூடி ஸோ யூ காஸ்ட் திட்டாட்டி அதே மாதிரி ஒய் எடுத்து கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் சேம் திங் ஆனால் இங்கே வெர்டிக்கல் கம்பனட் இல்லையா ஸோ இதனுடைய இனிஷியல் விளாசிட்டி யூ சைன் திட்டம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ யூ சைன் திட்டாட்டி ஜே மைனஸ் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒய் இருக்கு இல்லையா ஒய் வந்து என்ன தான் இருக்குது இது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமாக இருக்குது எக்ஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைமாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு இது நம்ம வி யூஸ் டு கால் திஸ் இஸ் பேராமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே ஒரு டீயுடைய பேராமீட்டராக இருக்குது நமக்கு என்ன வேணும்னா ரிலேஷன் ஆஃப் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் வேணும் ஸோ ஒய் அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இடத்துல வந்து டீக்கே டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை யூ காஸ்ட் தீட்டாக மாற்றிடலாம் இல்லையா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ யூ சைன் தீட்டா டீ டீ என்னது எக்ஸ் பை யூ காஸ்ட் தீட்டா அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜி X ஸ்கொயர் பை யூ ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் திட்டம் ரைட் ஸோ சைன் தீட்டா பை காஸ் திட்டா டேன் தீட்டா வேறு யூ யூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ் டேன் தீட்டா மைனஸ் ஜி டிவைடட் பை டூ யூ ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஒரு முக்கியமான ரிலேஷன் பிள்ளைங்களா இந்த ரிலேஷன் வந்து எப்படி இது எப்படி எழுதலாம் கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ரைட் திஸ் வே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் சே கே ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் கே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிளியர்லி இது எதனுடைய ஈக்குவேஷனே ஈக்குவேஷன் ஆஃபே பேரபோலா அதனால தான் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது ஒரு பரவலயம் மாதிரி ஒரு பேரவலம் மாதிரி என்ன இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது இதுதான் ப்ரிலிமினரிஸ் இந்த ப்ரிலிமினரிஸ் முடித்த உடனே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முக்கிய முக்கியமான பேராமீட்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அதிகபட்சம் எவ்வளோ உயரத்துக்கு போகும் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும்னா அதிகபட்சம் உயரத்தில் இருக்கும்போது வெர்டிகல் விளாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ விளாசிட்டிக்கான ஈக்குவேஷன் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ ஸோ மேக்ஸிமம் ஹைட் போகும்போது அவனுடைய வெர்டிகல் விளாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ சைன் தீட்டா மறக்க மறக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் ஸோ யூ ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டூ இன்டூ ஜி இன்டூ ஹெச் மேக்ஸ் ரைட் இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹெச் மேக்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது பிள்ளைங்க செஞ்சுருவீங்க எனக்கு ரெண்டு பக்கம் போயிடுச்சுன்னா டூ ஜி ஹெச் மேக்ஸாக இருக்கும் ஸோ யூ ஸ்கொயர் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைட் பை டூ ஜி இதை இதான் பிள்ளைங்களா ஹெச் மேக்ஸ் இதுதான் அதிகபட்சம் அது என்ன செய்யும் ஹைட்டை ரீச் பண்ணும் இது ஃபஸ்ட்டு பேராமீட்டர் பிள்ளைங்க மறக்கூடாது செகண்ட் எவ்வளோ தூரம் பறக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன நம்ம செய்ய போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா அது தரையில் விழும் பொழுது வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவாக மாறிடுது ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் எயிட்டி ஸ்கொயரில் ரைட் ஆக்சுவலாக ஒய் டைரக்ஷனுக்கு எழுதுறோம் அப்படிங்களா ஒய் டைரக்ஷனுக்கு எழுதுறோம் ஸோ வெர்டிகல் ஹைட் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஸோ வெர்டிகலுக்கு இனிஷியல் விளாசிட்டி என்ன வெர்டிகல் டைரக்ஷனில் யூ சைன் தீட்டா ஸோ யூ சைன் தீட்டா எவ்வளோ நேரம் டைம் ஆஃப் லைட் டிஎஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஜி டிஎஃப் ஸ்கொயர் இதுலேருந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம டிஎஃப்பை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது இந்த பக்கம் கொண்டுட்டிங்கன்னா ஒன் பை டூ ஜி டிஎஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ சைன் தீட்டா டிஎஃப் 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 என்னாயிரம் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ யூ சைன் தீட்டா டிவைட் பை ஜி இது எவ்வளவு நேரம் பறக்குங்கிறது கவனிச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் முக்கியம் பாருங்கள் தீட்டா கான்ஸ்டன்ட் இனிஷியல் ஸ்பீடு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இது எல்லாமே என்னது நீங்கள் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீட்லேயும் குறிப்பிட்ட ஆங்கிள்லேயும் எரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அது என்னது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு எவ்வளோ நேரம் பறக்குங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டாக மாறிடுச்சு அதே மாதிரி எவ்வளோ உயரத்துக்கு போதுங்கிறதும் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் எதுதான் தீர்மானிக்குது வெறுமனே இனிஷியல் விளாசிட்டியும் தீட்டாகும் ஒன்ஸ் தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இவ்வளோ ஹைட்டு தான் போகும் எரியறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடலாம் சரியா தென் ரேஞ்ச் ரேஞ்சுனா எவ்வளோ தூரம் போகுது ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா அதனுடைய ஹரிசாண்டல் விளாசிட்டி மாறலை ரைட் அப்போ அதனுடைய ஹரிசாண்டல் விளாசிட்டி அப்போ அதான் அதனுடைய ஹரிசாண்டல் விளாசிட்டி ரைட் இன்ட்ரு டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ யூ சைன் தீட்டா டிவைட் பை ஜீன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை இங்கே பிளக் இன் பண்ணிடலாம் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் டூ இன்டு ஓகே இது
வெகு தூரம் தள்ளி ஒரு குண்டு போய் விழணும்னா என்ன கோணத்தில் எரியணும் அது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் எரியணும் இதை நிறைய பேர் பயன்படுத்துவாங்க நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாவலின் த்ரோ பண்ணுறவங்க ஷார்ட் புட் த்ரோ பண்ணுறவங்க ஹேமர் த்ரோ பண்ணுறவங்களுக்குலாம் ஒரு பாடமாக ஷோல்டர் அந்த பொசிஷன்லேயே வைக்க சொல்லி கொடுப்பாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் எரிஞ்சால் தான் மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் போகும் ஸோ பிள்ளைங்க இந்த டெரிவேஷனையும் ஒரு முறைக்கு இரு முறை என்ன செஞ்சுக்கோங்க செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க ரைட் பர்டிகுலராக இதை நீங்கள் மனசில் பதிய வச்சுக்கிறது நல்லது மேக்சிமம் ஹைட் பிள்ளைகளுக்கு தெரியணும் ரைட் டைம் ஆஃப் லைட் தெரியணும் ரேஞ்சு தெரியணும் இதை ஒரு முறைக்கு இரு முறை மூன்று முறை மனசில் பதிகிற வரைக்கும் எழுதி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் டெரைவ் பண்ணுறதுக்கு நேராகும் ரைட் தேவையான டெரைவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நேராகும் அதுக்காக நீங்கள் டெரைவ் பண்ணவும் தெரியணும் ரிலேஷனை மனசுலேயும் வச்சுருக்க தெரியணும் சரியா பிள்ளைங்களா சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சாருக்கு தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளை